me voy. Vengo a despedirme de ustedes. Esta es la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida. Este es el último video para mi canal. Los voy a extrañar muchísimo. Con este video voy a intentar dejarles claras las razones por las cuales decidí parar con esto. Espero que por ser el último video se den el tiempo y lo vean completito, por favor. Pero quiero comenzar agradeciéndoles por todo. Gracias por el cariño que me han dado por tantos años. Gracias por todos los sueños que me ayudaron a cumplir. Gracias por ser leales a mí y amarme tanto. Gracias por ser una familia para mí. Siempre lo recordaré como una de las mejores etapas de mi vida. Uf, yo sé que cuando sea viejita y me acuerde de mis linduras, siempre los recordaré con una sonrisa en mi cara. Se los juro, siempre, siempre, siempre tendrán un espacio reservado en mi corazón. Ustedes me han cambiado la vida y nunca me cansaré de agradecerles por tanto, pero tengo que irme. Tengo que confesar que esta decisión la tomé hace más de dos años, pero por ciertas razones tuve que esperarme hasta hoy. Quizá algunos de ustedes ya se esperaban esto. Sé que por el nombre de mi gira muchos lo sospecharon. Se llama la despedida porque además de despedirme en este video, me voy a despedir personalmente de las personas que fueron a los conciertos que hicimos y tenían ganas de ver un concierto solamente mío. Sé que también lo notaron por la primera canción de mi disco, en la cual expreso lo que siento. En ella me despedí de ustedes. Ese disco lo saqué por porque por muchos años se los tenía prometiendo y no quería irme sin cumplirles. También muchos habían notado que últimamente no he sido tan activa en mis redes sociales. Yo los leo linduras, los he visto molestos, los he visto reclamarme por estar tan distante de mis proyectos. Sé que se molestan porque en ocasiones no promociono mis canciones, porque ya no voy a premios, no voy a fiestas ni revistas, porque doy muy pocas entrevistas, porque no acepto invitaciones a podcasts. He visto cómo publican que ya no soy constante con las historias, que ya no hago lives y no estaban equivocados, linduras. Hace tiempo que tomé la decisión de estar menos activa con mi carrera. Seguramente muchos pensarán que esto es una mentira o que es una estrategia, pero no lo es. Y reconozco que he estado mal por prestarme perdón si se han molestado conmigo por eso. Les juro que nunca lo hice con la intención de dañar a nadie. Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de JD le quitaría credibilidad a mi palabra. Sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije, la tomé hace tiempo. Sé que me dejé llevar y no debí participar. Y sé que en este punto no me van a creer nada. Si no me quieren creer, están en todo su derecho. Los entiendo. Pero igual yo estoy cumpliendo con decirles que ustedes duden de mi palabra es producto de mi error por participar en esa estrategia. Y lo acepto. Pero aunque ahorita no crean que esto es real, el tiempo se encargará de confirmarles que esto no era ninguna broma. Esto sí es real. La razón más importante por la cual yo estoy tomando esta decisión es por mis hijos. No muchos me van a entender y sé que muchos artistas prefieren lo contrario, pero sinceramente yo me rehúso a que mis hijos me los críen las niñeras. Yo no quiero perderme la niñez de mis hijos por seguir manteniendo una carrera. Muchos dirán que puedo hacer ambas cosas, créanlo, que estos últimos años lo he intentado, pero simplemente no veo que se pueda. Este trabajo es muy absorbente, por más que pasa y pasa el tiempo, mi agenda siempre tiene cosas nuevas. Siempre que pienso que puedo estar un tiempo más tranquila, más proyectos y compromisos me quitan ese escape que intento darme para mí y para mis hijos. Hace años que ni siquiera puedo vivir en un lugar estable. Mis hijos no tienen amigos porque siempre nos estamos cambiando de casa. Mis hijos no ven a sus primitos porque siempre nos estamos moviendo de país. Nos la pasamos viajando, pero no por vacaciones. Viajamos por trabajo. Y sé que es una bendición tener trabajo. Sé que existen personas que quisieran uno. Y crean lo que estoy agradecida por todo lo que tengo. Pero quiero que mis hijos tengan una infancia normal. Quiero que dejen de pasar tanto tiempo en aviones para acompañarnos al trabajo. Hice la cuenta de los vuelos que hicieron mis hijos este año y ellos se subieron a 113 aviones este año, casi el 30% del año. Súmenle todos los días de conciertos, esos días de transportes terrestres y esos días de videos en los que estábamos ocupados. 
sé que subirse a un avión no es la cosa más difícil del mundo. Incluso para muchas personas volar en avión es agradable. Pero cuando eres un niño tan pequeño como Juanito, como Kima, que solo quieren jugar y en vez de eso los tienen que someter a varias horas en un asiento de avión con el cinturón, a varios procesos migratorios, tantas filas, tantos aeropuertos, tantas revisiones, tantos cambios de clima, tantos hoteles, a llorar tantas veces de desesperación en los aviones y hasta recibir regaños de otros pasajeros, tanta inestabilidad, créanlo para ellos no es tan agradable. Muchas personas nos dijeron que los dejáramos con sus abuelas o con las niñeras, que nos fuéramos a la gira sin ellos. Pero una de las reglas de nuestra familia es dormir siempre con nuestros hijos. No queríamos que pasaran tanto tiempo sin sus padres. Por eso decidimos llevarlos con nosotros toda la gira y a todos los trabajos a los que teníamos que viajar. Además de eso, hace años no veo frecuentemente a mi madre ni a mi padre y mucho menos a otros familiares. Este año he visto a mi mamá solamente cuatro días en todo el año. A una de mis abuelas no la he visto ni un solo día en todo un año. Y por más que me esfuerzo por estar cerca de mi familia, siento que mi agenda y el trabajo que tengo con mi carrera se encargan de ocuparme más y más. Tengo años aplazando mi boda. En los últimos dos años supuestamente nos casaríamos después de las dos giras pasadas, pero cuando han terminado las giras tenemos otros pendientes que se acumularon mientras estábamos haciendo conciertos y cuando supuestamente ya estamos libres ya es muy poco tiempo para hacer la boda como me gustaría. Y así siempre pasa con muchas cosas más de mi vida personal. Tengo muy poco tiempo para cosas personales porque la mayor parte de mi vida me paso trabajando en mi carrera. Ustedes saben lo importante que es para mí la boda. Yo siempre les dije que uno de mis más grandes sueños era casarme de blanco, pero simplemente el trabajo no me lo ha permitido. Quizá parece que soy totalmente libre de mi tiempo, pero no es así. Cualquiera pensaría que es fácil estar en mis zapatos, que no es para tanto. Sé que existen personas que están pasando cosas peores o que tienen necesidades mucho más importantes. Y de verdad, les mando un abrazo a todos los que están sufriendo. Pero si yo puedo hacer algo por mí, lo haré simplemente por amor propio. Yo sé que tengo muchas bendiciones. No niego que gracias a mi carrera tengo muchos privilegios. Pero lo malo es que todos esos privilegios, desgraciadamente, los pago con lo más valioso que tenemos todos los seres humanos. Lo pago con tiempo de calidad, lo pago con momentos en familia, lo pago con tiempo para mí, para mis hijos. En estos últimos antes en sus vidas, no me quiero perder su infancia por estar trabajando tanto. Esta carrera me gusta, disfruto lo que hago. A ustedes les tengo un cariño especial, los considero parte de mi familia, pero siento que necesito parar. Pero créanlo que me gusta lo que hago. Y para ser sincera, siento que si no fuera mamá, seguramente seguiría trabajando con mi carrera. Y sé que probablemente hubiéramos logrado mucho más cosas, porque estaría mucho más activa en todas partes. Yo me veía muchos más años haciendo videos, haciendo mucha música, me veía haciendo giras todos los años, pero la vida me dio un giro, llegaron mis hijos y crean lo que no los cambiaría por nada del mundo, los amo como ustedes no se imaginan, realmente me hacen muy feliz y quiero que nunca sientan que su mamá no está para ellos, yo prefiero dejarlo todo por ellos por su bienestar, por su salud mental no piensen que me voy porque no quiero trabajar, porque yo podré ser todo lo que quieran, pero soy súper trabajadora y sé que lo han notado, que de hecho retirarme para dedicarme 100% a mis hijos también es un trabajo, no muchos saben pero el trabajo de madre es muy grande, la diferencia es que en esta no te pagan con dinero, en el trabajo de madre te pagan con algo más importante te paga el amor de tus hijos, muchos me dicen que siga trabajando para que a mis hijos nunca les falte nada, pero crean lo que lo que no quiero que les falte es su mamá, el regalo más bonito que un ser humano le puede dar a otro ser humano, no son los lujos ni el dinero son momentos, es tiempo de calidad, es cuidado, atención, Están trabajándose y no podía darles fin. Creo que ya lo dije todo, espero que nunca me olviden, yo nunca lo haré. Gracias por todo, los voy a extrañar muchísimo, siempre estarán en mi corazón. Dios mío. Dios me los bendiga mucho. Les mando un beso. No puedo. <ríe>